Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. L'adolescence, un passage compliqué dans l'éducation des enfants. Comment gérer les crises qui surviennent entre parents et enfants pendant cette période Les précisions à suivre dans ce journal. La rage tue si des dispositions ne sont pas prises à temps. Ce 28 septembre est dédié à la sensibilisation à la maladie contratée par l'homme après la morsure d'un animal de compagnie. Ils sont nombreux à reprendre la même classe cette année pour cause d'insuffisance de travail. Comment doivent-ils faire face à la nouvelle année scolaire pour combler les attentes Un analyste des questions éducatives nous éclaire. Bienvenue dans ce journal. Ce 28 septembre est une journée qui consacre le droit à l'avortement. Selon les données statistiques, 45% de tous les avortements dans le monde sont à risque pour des motifs d'inaccessibilité à un avortement sécurisé. Environ 200 femmes meurent au Bénin des suites d'une interruption non sécurisée de grossesse. Heureusement, depuis 2021, l'avortement a été légalisé au Bénin et ce, jusqu'à 12 semaines de grossesse. Désormais donc, à la demande de la femme enceinte, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée lorsque la grossesse est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse matérielle, éducationnelle, professionnelle ou morale incompatible à l'intérêt de l'enfant ou de la femme. Très souvent, l'âge adolescent est le plus compliqué dans l'éducation des enfants. Des crises de colère, de mauvais comportements des enfants pas toujours obéissants. Et certains parents pensent à tort ou à raison qu'il faut user de la force pour redresser le cheval rebelle. Qu'en est-il réellement Comment procéder pour assurer une meilleure éducation des enfants, surtout à cet âge quelle attitude adopter pour réussir ce passage obligatoire à travers ce reportage qui va suivre Louis Kodogbo et Irène Ouéra ont recueilli quelques avis de part et d'autre. L'adolescence est une période de transition entre l'enfance et l'âge adulte, une période faite d'incompréhension, d'incertitude et surtout de crise. Si l'enfant a trouvé une période d'âge, j'ai dit à sa maman de lui faire comment arranger ça. Quoi. Parce que ça, c'est pas affaire de, 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 de pas. Je le suivais. Je l'ai appelé un soir. Il a dit maintenant, et reste là. Là où tu es maintenant, là, tu es déjà une femme. Parce que ce que tu as trouvé là maintenant, quand tu, quand tu, tu ne sais pas calculer, et si quand euh, un garçon te, te, te rapporte maintenant, tu vas tomber enceinte et c'est fini. Or, oh, je veux que tu, tu avoir tes diplômes. Les hommes, les, les garçons, je les dis toujours, il ne faut pas faire du désordre, il ne faut pas être pressé de quelque chose. La crise d'adolescence suscite beaucoup d'interrogations, voire une certaine appréhension chez les parents. C'est un passage inévitable durant lequel le rôle parental est mis à rude épreuve. Il y a des états de la vie qu'il faut célébrer, par exemple. Quand l'enfant a 7 ans, on appelle ça carrefour de la première crise de l'enfant. Mais c'est l'âge auquel l'enfant a la connaissance du bien et du mal. Il faut célébrer cela. Faire asseoir l'enfant, lui parler, lui dire à partir d'aujourd'hui, tu, tu peux savoir ce que tu fais. Surtout au niveau de la fille. Quand ça se, ça se manifeste surtout par l'apparition des monstres qu'il faut faire à soi l'enfant, lui parler, surtout la maman, lui faire comprendre ce qu'il attend désormais dans la société. L'adolescence implique donc une modification de l'organisation du système familial. Pour y faire face, il est conseillé d'établir des limites. Il faut écouter les enfants, oser quand même accepter qu'ils puissent avoir dialogue entre parents et enfants. Ce n'est pas le dialogue que nous pouvons communiquer avec nos enfants. Que les parents puissent aussi apprendre à donner leur avis aux enfants sur des sujets donnés et accepter que l'enfant puisse donner aussi son avis. C'est très important. Il doit susciter au niveau de ses enfants la prise de conscience, d'accord, pour que sa puberté ne soit pas source de nuisance, non seulement pour la personne elle-même, et, et aussi que chaque parent puisse dire que mes enfants doivent être meilleurs que moi. 
S'il ne fait aucun doute que l'adolescence est une phase compliquée pour tous les changements qu'elle implique, tant pour les jeunes que pour leurs familles, une place de choix doit être accordée au conseil, au dialogue et à l'échange de points de vue. Ce 28 septembre est aussi la journée internationale de l'accès universel à l'information. L'édition 2022 sera l'occasion d'échanger sur l'e-gouvernance et l'intelligence artificielle en vue d'assurer le droit d'accès à l'information. Ces deux canaux peuvent jouer un rôle important pour améliorer l'accès à l'information dans le monde de plus en plus connecté. Elles peuvent permettre aussi de combler le fossé numérique en donnant aux citoyens l'accès à des informations personnalisées. Pour marquer cette journée, l'UNESCO invite les États et les organisations à mener des discussions sur les avantages et les risques de la gouvernance électronique et de l'intelligence artificielle. L'autre journée célébrée ce 28 septembre, c'est la journée mondiale contre la rage. Elle a été initiée pour sensibiliser aux dangers que représentent les animaux de compagnie qui ne sont pas vaccinés et promouvoir l'élimination globale de la rage. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre un reportage réalisé par Héloïse Winato. Ces animaux de compagnie sont des fois nos sources de malheur. Au nombre de ces maladies qu'ils colportent, il y a la rage. Où nos animaux de compagnie mordent la personne, ou bien la griffe, ou bien éventuellement lèche une plaie qui existait chez l'homme. C'est dans ces trois conditions que l'animal qui est enragé inocule le virus de la rage à l'homme. Mais quels sont les animaux domestiques incriminés Chien, chat et singe. La rage, une maladie infectieuse d'origine virale, presque toujours mortelle une fois que les symptômes cliniques apparaissent. Il y a deux sortes de manifestations. Il y a la manifestation furieuse. Les signes pathognomoniques, les signes significatifs en fait, de cette rage, c'est quand par exemple l'homme se met à baver. Il y a une hypersalivation ou bien il se met à aboyer et quand ça atteint le bulbe, le bulbe est le centre de la respiration. Et une fois que euh, les mouvements atteignent le, le bulbe, euh, cela a un impact sur la respiration de l'individu, cette respiration qui diminue, qui ne donne, n'envoie plus suffisamment d'oxygène à l'homme et progressivement le, cette respiration s'arrête et le cœur ensuite également s'arrête et cela signe en fait la mort. Une maladie exceptionnelle dont le seul traitement est exclusivement préventif, selon les spécialistes. Le vaccin va permettre aux chiens d'élaborer des anticorps qui permettent donc de lutter contre le virus si éventuellement ce virus venait à lui être inoculé par un autre chien enragé. À défaut de s'en débarrasser, il faut prendre soin de leur santé. Certains sont conscients du danger et font le geste recommandé. On a vu le vaccin contre la rage. C'est un chat. Quelle race Je fais le, le vaccin de l'animal une fois par an. Et là, apparemment, il est temps de le faire. Il faut de temps en temps euh, les laver, euh, leur faire un, comment dire, un brossage pour euh, les poils. Et puis, bah, il faut qu'ils aient un bon suivi euh, vétérinaire aussi. Ici, chez le vétérinaire, la consultation démarre par l'inspection de l'animal. Nous, on prend déjà la température et on regarde aussi la respiration. Sa température est à 38. Donc, après la température, on vérifie la respiration. La respiration aussi à voir, c'est normal. Et c'est après ça qu'on commence la vaccination. Après la vaccination, il faut coller la vignette du vaccin utilisé dans le canet. C'est ça qui montre réellement que l'animal a été vacciné. Les vaccins sûrs et efficaces pour l'homme et l'animal font partie des outils importants pour éliminer les décès humains dus à la rage. Pour l'instant, le Bénin ne dispose pas de statistiques, mais la sensibilisation demeure le principal facteur du succès. La rage tue, éduquer, vacciner et éliminer. 
Merci à vous, Héloïse Winat. En cette nouvelle rentrée scolaire, de nombreux apprenants se retrouvent dans la même classe fréquentée l'année dernière. Ils n'ont pas pu réunir la moyenne requise pour passer en classe supérieure. Entre sentiments de colère, d'amertume et parfois d'inconscience, comment repartir sur de meilleures bases quand on est obligé de faire deux fois la même classe Rodrigue Fatoumbi, analyste des questions éducatives, nous éclaire. Les chefs scolaires résultent d'abord de l'apprenant, de son environnement familial, de l'institution, c'est-à-dire le cas scolaire. Si l'apprenant ne se prend pas au sérieux, s'il ne s'organise pas, s'il n'a pas un planning d'apprentissage, ce n'est pas évident qu'il puisse apprendre ses leçons au jour le jour et pouvoir être au top à chaque fois pour ce que ses apprentissages. Il faut forcément faire cet effort d'exercice sur eux, sur soi, aller identifier ces difficultés auxquelles on, on était confronté, à quel moment ces difficultés ont commencé pour pouvoir anticiper sur, sur ces difficultés. Il ne faut pas que, que l'apprenant redoublant aille s'installer dans une zone de déjà appris, déjà vu, déjà connu. Donc, il a appris l'année écoulée. Il a aussi suffisamment eu le temps d'oublier ses apprentissages. Il faut forcément qu'il puisse également s'investir et s'investir davantage. Le parent doit forcément s'impliquer davantage dans la vie scolaire de son apprenant. L'implication ne se limite pas seulement au contexte financier de l'apprenant. Il faut aussi échanger avec l'enfant. Il faut installer, disons, tout ce qui est principe, superviser davantage ce que l'enfant fait à la maison, en dehors de la maison, quelles sont les fréquentations auxquelles l'enfant se donne. Aussi, il faut l'encourager. On va peut-être demander aux enseignants d'être en mesure d'apporter un plus à ses apprenants en les encourageant, en les motivant, ne pas les dénigrer, ne pas les insulter. C'est un travail peut-être qu'on demande aux enseignants d'avoir un regard de coaching envers ces apprenants redoublants. Les autres informations pêle-mêle au plan international, c'est dans Eco Inter. Aujourd'hui, il porte la signature de Arnaud Kodjo Adadja. Nigeria, le département américain de l'agriculture va allouer 22 millions de dollars pour valoriser le cacao lors des cinq prochaines années. L'enveloppe annoncée sera utilisée pour le développement durable et l'aide humanitaire dans le cadre du programme Food for Progress. Selon les initiateurs, ce fonds qui sera axé sur des pratiques résilientes au changement climatique va aider 68 000 petits agriculteurs à améliorer leur productivité et permettre l'accès aux intrants, au financement et au marché d'exportation. Pour rappel, le Nigeria produit une moyenne de 270 000 tonnes de fèves par an. Le pays prévoit atteindre 500 000 tonnes en 2024. Redémarrage des travaux du port de Bagamoyo en Tanzanie. En 2023, l'annonce a été faite par le directeur général de l'autorité portuaire. Ce dernier est prévu pour relayer le port de Dar es Salaam, dont le trafic est en progression continue, avec plus de 17 millions de tonnes de marchandises traitées annuellement avant la Covid-19. Le port de Dar es Salaam pourrait tourner à plein régime pour réaliser 30 millions de tonnes d'ici 2030. Plusieurs multinationales ont manifesté leur intérêt pour le développement et l'exploitation du projet portuaire. En Europe, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne est touché par deux fuites de gaz inexpliquées en mer Baltique. Ont indiqué les autorités danoises et suédoises au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2. Objet de bras de fer géopolitique, les deux gazoducs exploités par un consortium dépendant du géant russe par Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais la cause réelle reste encore inconnue. Un haut responsable danois a annoncé relever le niveau de vigilance. Aucune incidence donc sur l'approvisionnement du Danemark. 
Canada, des événements comme l'ouragan Fiona qui a frappé de plein fouet les maritimes. Et les îles de la Madeleine, en fin de semaine dernière, forcent les principales institutions financières du Canada à réagir. Outre le climat, L'incertitude économique des prochains mois pourrait aussi inquiéter le secteur bancaire. Les prêts hypothécaires et l'aide financière aux particuliers et aux entreprises deviennent plus précaires chaque fois que la Banque du Canada hausse ses taux. Selon les prévisions des experts, l'institution financière n'a pas fini de pousser sur son taux directeur. On anticipe pour l'instant sur une récession qui devrait frapper l'économie canadienne d'ici 2023. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OETB, www.oetb.bj.